வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜென்மத்தின் குரல் இந்து சமய தலைவர்களுடன் மாண்புமிகு வேதமூர்த்தி சந்திப்பு கூட்டம் கடந்த இருபத்தைந்து ஜனவரி மாதம் நண்பகல் மணி இரண்டு முப்பதுக்கு மலேசியாவால் இந்துக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை ஏந்தியுள்ள சமய தலைவர்கள் ஒன்றிணைப்பில் பிரதம துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு உயர் திரு வேதமூர்த்தி அவர்களுடனான சந்திப்பு கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது இந்துக்களின் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாட்டினால் உருவெடுக்கவிருக்கும் திட்டங்களை வரிவடிவம் செய்யும் வண்ணம் கலந்துரையாடல் ஒன்று நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் ஆலய உறுப்பினர்கள் ஹிந்து இளைஞர் இயக்கம் இஸ்கான் குளோபல் ஹிந்து கவுன்சில் தாரா அறவாரியம் மலேசிய தெலுங்கு சங்க உறுப்பினர்கள் கில்லான் ஸ்ரீ சுந்தரராஜு பெருமாள் ஆலயம் மலேசிய அர்ச்சகர் சங்கம் மலேசிய குருக்கள் சங்கம் மலேசிய ஹிந்து வழக்கறிஞர் சங்கம் மற்றும் புரோட்டேம் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இக்கலந்துரையாடலில் கலந்து சிறப்பித்தனர் இந்து சமய அரசு சாரா இயக்கங்களிடையே திடீர் கூட்டம் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்ற அலுவலகத்தில் ஒரு திடீர் சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது மலேசிய நாட்டின் பல்வேறு இந்து இயக்கங்களை பிரதிநிதித்து இயக்க தலைவர்கள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் மலேசிய இந்துக்கள் எதிர்நோக்கும் அவதூறுகளையும் அவமதிப்புகளையும் கலைக்கும் வண்ணம் எடுக்கப்பட வேண்டிய சட்ட திட்ட நடவடிக்கைகளை ஆலோசிப்பதே இக்கூட்டத்தின் நோக்கமாகும் திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்களின் தலைமையில் சிறப்பு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு இந்து சமயத்தை இனி இழிவாக பேசுபவர்கள் மீது கடுமையான சட்டத்திட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என வருகை புரிந்த அனைவரும் ஒருமித்த கருத்தாக இதன் முதல் கட்ட கலந்துரையாடலில் முடிவெடுத்தனர் மற்ற இந்து சமய இயக்கங்களும் இணைக்கப்படுவது அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் பேசப்படும் என சிறப்பு கூட்ட தலைவர் திரு கல்யாண சுந்தரம் தெரிவித்தார் புக்கேட் ஜாலில் அருள் நிலையத்தில் அமைப்பு கூட்ட நிகழ்வு செழிக்கும் இடமெல்லாம் சமயத்தை ஓங்குவிப்போம் எனும் சாராம்சத்தில் இந்து தர்ம மாமன்றம் அருள் நிலைய அமைப்பு கூட்டங்களில் நம் குடும்ப உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்து அறிமுகம் செய்வதிலும் அரவணைத்து வருங்காலத்திற்கு இட்டுச் செல்வதிலும் பெரும் பங்கை ஆற்றி வருகின்றது அவகையில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் திகதி ஜனவரி மாதம் சனிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு புக்கே ஜாலில் தேசிய வகை தமிழ் பள்ளியில் புக்கே ஜாலில் அருள் நிலைய அமைப்பு கூட்டம் சிறப்பாக நடந்தேறியது மாமன்றத்தின் தேசிய தலைவர் உயர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் துணைத் தலைவர் உயர் திரு சுப்பிரமணியம் தலைமைச் செயலாளர் உயர் திரு ரிஷி பேரவை உறுப்பினர் உயர் திரு ரமேஷ் கோலாலம்பூர் அருள்நிலைய பொறுப்பாளர் ஐயா திரு பாண்டியன் மற்றும் மன்ற பொறுப்பாளர் திரு தனபாலன் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர் புக்கே ஜாலியில் அருள்நிலைய பொறுப்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து அறிமுகம் செய்ததோடு கடந்த ஒரு வருடமாக சமய வகுப்பில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு மேலும் உத்வேகம் அளிக்கும் வண்ணம் அவர்களுக்கு சிறப்பும் செய்யப்பட்டது சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி கொண்டாட்டம் பூக்களாக இருக்காதே செடிகளாக இரு அப்போதுதான் பூத்து கொண்டே இருப்பாய் என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் வாக்கினில் ஒன்று இன்றைய புத்தம் புது செடிகளாக இருப்பவர்கள் தாம் நம் பிள்ளைகள் அவர்களிடம் நாம் விதைக்கின்ற நன்னெறியும் சமய கோட்பாடும் தான் நாளை விருட்சமாக உருவெடுக்கும் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு பன்னிரெண்டு ஜனவரி ஈராயிரத்தி பத்தொன்பதில் சுமார் நாற்பத்தைந்து மாணவர்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் போல் காவியுடை அணிந்து பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆசிரமத்தில் இருந்து பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் முழுக்க பவனி வந்து அனைவருக்கும் இனிப்பை வழங்கி சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தியை கொண்டாடினர் தொடர்ந்து நம் மாமன்றத்திற்கு வந்து இரண்டு சொற்பொழிவிலும் கலந்து கொண்டனர் அதே நாள் தொடர் நிகழ்வாக ஸ்கோட் சாலையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆலயத்திலும் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி சிறப்பாக நடைபெற்றது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆலயத்துடன் சேர்ந்து மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்றம் மற்றும் ஸ்வயம் சேவா குடும்பம் இணையில் இந்நிகழ்ச்சி மாலை மணி மூன்று முதல் இரவு எட்டு வரை நடைபெற்றது சமய வகுப்பு மாணவர்கள் சுவாமி விவேகானந்தரை போல் உடையணிந்து அனைவரையும் கவர்ந்து மாணவர்களுக்கும் அது ஒரு புதிய உந்து சக்தியை ஏற்படுத்தியது ஐந்தாவது ஆண்டாக வெற்றி நடை போட்ட தர்மவேல் திட்டம் தை மாதத்தில் பூச நட்சத்திரத்தில் அழகு மயிலோன் அருள் நாடி விரதமிருந்து பாலாபிஷேகம் செய்து இறையும் மனமும் நெகிழ பக்த கோடிகள் தங்கள் காணிக்கையை செலுத்துகின்றனர் அவ்வகையில் தைப்பூச திருவிழாவில் பக்தர்கள் ஆகம முறைப்படி காணிக்கைகளை செலுத்த நாடு முழுவதும் தர்மவியல் எனும் திட்டத்தின் வழி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய இந்து தர்ம மாமன்றம் இவ்வாண்டும் தன் பணியை செவ்வனே செய்தது 
சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை உள்ளமும் எண்ணமும் சங்கமித்து நேர்த்தியான முறையில் வழிபாடும் வழிகாட்டுதலும் இருந்தால் நமது இந்து மதம் எதிர்காலத்தில் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என்பது ஐயமில்லை என்பதற்கு ஒப்பாக தர்மவேல் திட்டம் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது ஸ்லாங்கோர் பத்துமலையில் இரண்டாவது ஆற்றங்கரையில் இருந்து தர்மவேல் பயணம் தொடங்கியது தொடர்ந்து கொலாஸ்லாங்கோர் இப்போ ஜோஹர் பாரு சுங்கைசிப்பூர் என்று பல முருகன் தலங்களில் தர்மவேல் திட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதற்கிடையில் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சந்தோசா சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு குணராஜ் அவர்கள் தர்மவீல் திட்டம் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக நடைபெற தன் முழு ஆதரவையும் வழங்குவதாக கூறினார் நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் பொங்கல் விழா கொண்டாட்டம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் ஜலான்பாரு ஸ்ரீ முனீஸ்வரர் ஆலயம் மற்றும் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்ற இணை ஏற்பாட்டில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் திகதி மாலை மூன்று மணி தொடங்கி சிப்ராங் பிராய் ஜலான்பாரு ஸ்ரீ முனீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவில் பொங்கல் வைத்தல் பெண்களுக்கான கோலமிடுதல் மற்றும் ஆண்களுக்கான உரியடித்தல் கூந்தல் பின்னுதல் மாட்டு வண்டி அலங்கரித்தல் போன்ற போட்டிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பேராசிரியர் ஒய் பி டாக்டர் ராமசாமி அவர்கள் கலந்து கொண்டார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்ந்து அதே தினத்தன்று பாலிடெக்னிக் சுல்தான் இட்ரிஷாவில் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்றம் சபா பொர்னாம் அருள் நிலையம் மற்றும் தமிழ் இளைஞர் மணிமன்றம் ஆதரவில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவின் சிறப்பு அங்கமாக புதிய பார்வையில் ராஜேந்திர சோழன் எனும் தலைப்பில் திரு ஜே கே விக்கி அவர்கள் உரையாற்றினார் கடந்த பத்தொன்பது ஜனவரி ஈராயிரத்து பத்தொன்பதில் மலேசிய இந்து தர்ம மாமன்றம் கோலாமூடா அருள் நிலையம் பொங்கல் விழாவினை சிறப்பாக கொண்டாடினர் மேலும் புக்கேட் ஜாலில் அருள் நிலையம் பொங்கல் விழாவை புக்கேட் ஜாலில் தமிழ் பள்ளியிலும் கேசல்ஃபீல் தமிழ் பள்ளியிலும் கொண்டாடினர் இவ்விழாவின் மாமன்ற பேரவை உறுப்பினர் திரு ரமேஷ் அவர்கள் சிறப்பு பிரமுகராக கலந்து சிறப்பித்தார் 